There once lived a young princess called Charlotte. Princess Charlotte preferred being called Charlie. She looked like a princess, but she didn't behave like one. Charlie didn't like dresses or dancing, and she didn't want to ever marry a prince. Charlie's father, the king, was hoping to find a new queen, so there were often royal parties at the palace. Do try to behave like a proper princess, Charlotte, the king would say before each party. But Charlie didn't like wearing ribbons and smart shoes and looking pretty all the time. Other royal young ladies liked to wander through the palace gardens and sit under the trees. Charlie preferred climbing the trees and hanging about in them. Every day the king said the same thing. Please try to behave like a proper princess, Charlotte. But Charlie was happy just the way she was. To the king's dismay, Charlie's best friend was a dragon called Dylan. They played rough and tumbled muddy games so everyone stayed away from them. But Charlie and Dylan always had fun together and understood each other perfectly. One day, Charlie and Dylan were playing in the woods. They were hanging upside down in their favourite tree when they heard someone nearby. It was a witch and she was chanting to herself. Turn the palace into sand so I may finally rule this land. Send me water so the king may fall. With this curse, I'll have it all. Charlie and Dylan didn't dare move as an explosion of light shot towards the palace. The witch cackled happily to herself. Once the moon begins to shine, this kingdom will be mine. 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 As soon as the witch left, Charlie and Dylan flew home. We've got to warn everyone, said Charlie as they flew. We haven't got long before the sun sets. But the king was furious that Charlie was late home. He sent her straight to her room and locked the door, without letting Charlie talk at all. Quickly, Charlie whistled to Dylan, and together they came up with a plan to save everyone. Charlie and Dylan flew from a bedroom and swooped across the palace courtyard. They scooped up mud from the lake and threw it at everyone. That got everyone's attention, said Charlie, as they watched people running for the gates. Charlotte, yelled the king, why can't you behave like a proper princess? A witch has put a spell on the palace, shouted Charlie. The lake water is rising. Everyone needs to get to higher ground. Dylan, said Charlie, take the children up to the hill. I'll help everyone here. While Dylan flew away with the smallest children, Charlie helped her father climb the flagpole. The guards threw ropes up into the trees so everyone could climb higher than the water. It didn't look as if there was anything Charlie could do to save the palace though. As the spell worked its magic, the entire palace turned to sand and the lake water rushed in. Suddenly, there was an ear-piercing screech and Dylan swooped down roaring huge jets of fire. The witch shrieked as swirls of sand were whisked up by the hot wind. In an instant, the whole building became a beautiful glittering glass palace and the witch vanished. You saved us all, said the king, as he came down from the flagpole. For once, Charlie, I'm happy you didn't behave like a proper princess. 그 제가 읽어드렸던 동화책에서 조금 더 자세하게 분석하면서 설명을 드릴 수 있도록 약간 라디오 형식처럼 <웃음> 그렇게 진행을 한번 해보려고 해요. 그러면은 처음부터 세세하게 한번 뜯어보도록 하겠습니다. I once lived a young princess called Charlotte. 여기서 cold라고 쓰인 게 이게 보통 동사의 ed 이렇게 과거형이 붙어 있으면은 어? 얘도 과거형 동사가 아닌가? 이렇게 생각을 하실 수 있는데요. 분사라고 볼수 있죠. 그러니까 어린 공주님인데 어떻게 불리우는 공주님이냐 하면은 샬롯이라는 공주님 이거를 called Charlotte 이렇게 한 거죠. Prince Charlotte preferred being called Charlie. 샬롯 공주는 찰리라고 불리우는 거를 더 선호했어요. 
여기서 being cold 라고 쓴 이유는 부르는 게 아니라 그 샬롯이 이름이 불리워지는 거니까 수동으로 사용을 해줬고요. She looked like a princess, but she didn't behave like one. 여기서 behave라는 거는 행실을 그 상황에 맞게 바로 하다 정도로 여기서는 이해를 하시면 될것 같아요. 그래서 어, 뭐랄까 막 엄청 장난을 계속 치고 그러는 애한테 behave, 약간 be nice 이런 뜻으로 쓰이기도 해요. 그래서 여기서는 공주라는 그 퍼블릭, 대중들한테 보이는 자리에서 행실을 똑바로 하는 그런 거를 얘기를 하는 것 같아요. 그래서 겉모습은 공주처럼 생겼지만, 보였지만 공주처럼 행동하지는 않았습니다. Charlie didn't like dresses or dancing. 찰리는 뭐 드레스들, 흔히 공주들이 입는 그런 드레스들이나 뭐 춤추는 것도 별로 안 좋아했어요. And she didn't want to ever marry a prince. 그리고 막 따로 왕자님한테 시집을 간다. 뭐 결혼을 하고 싶지도 않았습니다. 여기서 marry. 이거 단어는 다 아시는 단어인데 보통 누구와 결혼한다. 라고 생각을 해서 marry with. 라고 생각을 하실 수 있는데요. marry는 삼형식 타동사로 알고 있거든요. 제가. 그래서 바로 뒤에 목적어가 나와요. 누구와 결혼을 한다. 음. 어, 저와 결혼해 주시겠습니까? 이렇게 청혼을 할 때도 Will you marry with me가 아니라 Will you marry me? 이렇게 하는 게 문법으로 맞죠. 자, 그 다음 Charlie's father, the king, was hoping to find a new queen. So there were often royal parties at the palace. 찰리, 그러니까 지금 찰리로 불리는 걸 좋아한다 그래서 계속 샬롯을 찰리라고 이야기해서 말을 하고 있죠. 찰리의 아빠, 그러니까 공주의 아빠니까 왕이죠. 왕은 새로운 어, 왕비를 찾고 싶었어서 왕실에서 파티들이 굉장히 많이 열렸어요. 그 often 발음을 하실 때요. 정발음은 often, often 이렇게 t 발음이 나게 하는 게 원래 맞는데 그냥 일상생활에서 빨리빨리 발음을 하다 보면 은 often, often 이렇게 발음을 하기도 해요. 근데 원래 맞는 발음은 often 이라는 거 Do you try to behave like a proper princess, Charlotte? 여기서도 보면 은 왕이 그렇게 말을 하죠 좀 진짜 제대로 된 공주처럼 행실을 똑바로 해, Charlotte 이렇게 말을 하는데 여기서 제가 말씀드리고 싶은 거는 일단 명령문이죠 동사가 제일 먼저 나온 명령문인데 두가 나왔어요 두가 왜 나왔지? 그 다음에 두 다음에 try가 또왜 나왔지? 동사가 왜 두에지? 이렇게 생각을 하실 수 있는데 두는 여기서 try라는 동사를 강조하기 위해서 한번더 나온 거예요. 그래서 진짜 좀, 제대로 좀, 그렇게 노력을 좀 해라 라는 걸 강조하기 위해서 나온 게 주입니다. 그냥 try to behave like a proper princess 이렇게 해도 문장이 틀리지가 않아요. 그리고 try라는 동사는 저렇게 to가 뒤에 오기도 하고요. 아니면은 ing 형태로 동명사가 오기도 해요. 그 둘의 차이가 뭐냐면은 뜻이 좀 달라요. try to 하면은 뭐뭐를 하기 위해 굉장히 노력을 하고 고군분투를 하고 그런 느낌인데 try ing 이렇게 하면은 약간 시험 삼아 해보다 이런 느낌이 되거든요. 그래서 만약에 여기서 try behaving like a proper princess 이러면은 그냥 한번 시도 삼아 해봐라 하니까 뭔가 그 들어가는 노력의 정도가 훨씬 적어지는 그런 느낌이 드는 거죠. The king would say before each party. 그 파티 전에 항상 이런 식으로 말을 한다. 음. But Charlie didn't like wearing ribbons and smart shoes and looking pretty all the time. 하지만 찰리는 리본 같은 걸 매는 것도 안 좋아했고 스마트 슈즈라는 건 약간 운동화, 트레이너스 말고 약간 로퍼나 아니면 구두나 이런 거죠. 그 다음에 looking pretty all the time. 그리고 이렇게 예쁘게 보이고 싶지 않았어요. 항상. Other royal young ladies like to wander through the palace gardens and sit under the trees. 다른 그런 왕실의 아가씨들은 궁중에 있는 정원을 이렇게 가로질러서 뭐 산책을 하거나 아니면 은 나무 아래에서 앉아 있는다든지 그랬지만 Charlie preferred climbing the trees and hanging about in them. 찰리는 어때요? 
나무 위로 올라가서 거기에 매달려 있고 그런 거를 좋아했어요. 선호했어요. preferred 이 단어 또 나왔죠. 알 발음은 또안 나고 아까 맨 처음에 나왔을 때가 princess charlotte preferred being called charlie 찰리라고 불리워지는 거를 선호했다 해서 수동으로 쓰였지만 지금은 찰리가 나무 위에 올라가는 거기 때문에 climbing 이라고 썼죠. 수동이 아니라 능동으로 썼어요. Charlie preferred climbing the trees and hanging about in them. 이렇게. 그 다음 Every day the king said the same thing. 또 나와요 여기. Please try to behave like a proper princess Charlotte. 이렇게 말을 하죠. But Charlie was happy just the way she was. 하지만 찰리는 그녀가 그 있는 그대로 이대로가 행복했어요. 음, 되게 바람직한 되게 건강한 마인드 아닌가요? 너 무슨 얘기를 하는 거야? 하여튼 그래가지고 여기서 제가 말씀을 드리고 싶은 거는 Just the way she was 이 부분 있잖아요. 여기서 읽는 거를 먼저 보면 은 Just랑 the 이게 T가 두개 있으니까 Just the 이렇게 따로 읽는 게 아니라 Just the way she was 이렇게 좀 이어서 읽는 연습을 하시면 좋을 것 같고요. 그냥 있는 그녀가 있는 그냥 그대로 라는 저 표현이 또 우리가 많이 아는 노래로도 있어요. 브루노 마스의 그 Just the way you are 라는 노래 있죠. 안 들어보신 분들은 들어보세요. 정말 좋아요. 난 너가 있는 그대로 좋다. 뭐 이런 얘기를 하는 그런 노래인데 하여튼 그렇고요. To the king's dismay, Charlie's best friend was a dragon called Dylan. 여기서 To the king's dismay 이거는 어, 왕의 그런 실망 A feeling of unhappiness and disappointment 별로 안 좋아하는 그런 거에도 불구하고 Charlie's best friend was a dragon called Dylan 찰리의 가장 친한 친구는 용이었어요 사람이 아니라 용 딜런이라는 이름을 가진 그렇게 불리우는 용 They played rough and tumble muddy games 네, rough and tumble 이라는 거는 저도 이번에 준비하면서 처음 알았는데 아이들, 동물들이 함께 어울려 놀며 보이는 소란, 야단법석 이렇게 뜻이 나와 있네요. 그런 식으로 약간 소란스럽게 게임을 하면서 논다든지 이렇게 했다는 거죠. They played rough and tumble muddy games. Muddy라는 거는 약간 진흙들 가지고 mud가 진흙이잖아요. 그래서 그렇게 놀았고 So everyone stayed away from them. 그래서 모두가 좀 이렇게 <웃음> 지저분하게 노니까 거리를 두었다 이 소리죠. Stayed away from them. But Charlie and Dylan always had fun together and understood each other perfectly. 하지만 찰리와 딜런은 항상 재미있게 좋은 시간을 보냈고 서로를 가장 잘 이렇게 정말 잘 이해하는 그런 사이였어요. 여기서 부사가 두 개가 나오죠. Always, perfectly. 제가 최근에 부사 관련된 영상을 올린 적이 있는데 Always. 약간 어보다는 오로 읽는 게 조금 더 영국식 같고 perfectly 이런 거 부사 ly 뒤에 읽을 때 주의해서 읽으시면 좋을 것 같아요. had fun together 이 표현은 정말 다양하게 많이 쓰일 수가 있는데 그냥 좋은 시간을 보냈다. 그때 되게 재밌었다. 이렇게 말을 할때 we had fun together the other night 우리 되게 재밌는 좋은 시간을 보냈어. 이렇게 할 때도 많이 쓰이고 유용한 표현인 것 같아요. One day Charlie and Dylan were playing in the woods. 숲속에서 찰리와 딜런이 하루는 놀고 있었어요. 여기서 playing 이라는 저 단어가요. 이렇게 찰리같이 어린 아이일 때 많이 쓰는 단어예요. 진짜 애들끼리 놀 때. 어른들이 이렇게 뭐술 한잔하고 나가서 놀다 쇼핑하고 뭐 그럴 때는 hang out 이런 단어를 쓰죠. They were hanging upside down in their favorite tree. 그들은 매달려 있었어요. 그들이 좋아하는 나무에 거꾸로 매달려 있었어요. 그때 when they heard someone nearby. 누군가 근처에 있는 그 소리를 들은 거죠. 보통 when이 있으면 은 번역을 when부터 하시는 경우가 많아요. 예를 들면 은 그들이 들었을 때 나무에 매달려 있었다. 근데 이런 경우처럼 when이 뒤로 빠져 있는 경우에는 그냥 앞에 거를 먼저 번역을 하시고 뒤에 거를 그때 이렇게 번역을 하셔도 괜찮아요. 뭐 상황에 따라 맥락에 따라 조금씩 다르겠지만 그렇게도 해석이 가능하다는 거 알아두시면 좋을 것 같아요. It was a witch. 마녀였어요. And she was chanting to herself. 그래서 이렇게 주문을 웹니다. Turn the palace into sand so I may finally rule this land. Palace라는 거는 궁이죠. 그 왕이 살고 있는 궁을 모래로 다 바뀌어버려라. 
so I may finally rule this land. 그래서 내가 이 땅을 진짜 마침내 정복할 수 있도록 이렇게 말을 하죠. Send me water so the king may fall. 물을 이렇게 보내주세요. 여기 water 이 발음 되게 어려워하시는 분들 많죠. 저도 처음에 영국식으로 바꾸면서 되게 좀 뭔가 발음하기 민망했던 단어들 중에 하나인데 이걸 좀 가장 자연스럽게 할수 있는 방법이 우, 오, 터, 우, 오, 터 이거를 빨리 해보시면 은 오, 터 되게 자연스러워요. 이거 한번 해보세요. A glass of water. With this curse, I'll have it all. 이 저주로 내가 모든 걸다 가질 거야. Charlie and Dylan didn't dare move as an explosion of light shot towards the palace. Charlie랑 Dylan은 감히 움직이질 못했어요. 어떨 때 빛이 이렇게 팍 터져가지고 palace 그 궁으로 향해 이렇게 shot 내뿜어지고 있을 때 The witch cackled happily to herself. Cackle이라는 거는 to laugh in a loud high voice 약간 불쾌하게 그 마녀들이 웃는 그런 웃음 있잖아요. <웃음> 뭐 이런 <웃음> 죄송합니다. 그래서 그렇게 하고 다시 마녀가 이렇게 말을 해요. Once the moon begins to shine, the kingdom will be mine. 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 달이 떠가지고 이렇게 반짝이면은 이 킹덤은 내게 될 것이다. 이렇게 말을 해요. 여기서 once라는 거는 한 번이라는 뜻이 또 있잖아요. 근데 또 약간 조건절처럼 쓰이기도 해요. 뭐뭐 하면은 할 거다. 이런 식으로. Oh, as soon as or oh, from the moment when 이렇게 Once I found somewhere to live, I'll send you my address. 그러니까 내가 이제 살 곳을 찾고 정착하면 은 내가 너한테 주소 보낼게. 이거를 이렇게 말한 거거든요. 일단 뭐뭐 하면 이라는 뜻으로도 이렇게 쓰여요. 그래서 여기서도 빛나기 시작하면 이렇게 시점을 말을 하고 있는 것 같아요. As soon as the witch left, Charlie and Dylan flew home. 마녀가 떠나자마자 찰리와 딜런은 날아서 집에 왔어요. We've got to warn everyone, said Charlie as they flew. 우리 모두에게 경고를 해줘야 해. 그들이 날아올 때 찰리가 말했습니다. Have got to, 뭐뭐를 해야 한다 라고 해석이 된다는 거를 알고 계시면 될것 같아요. We haven't got long before the sun sets. 해가 지기까지 얼마 시간이 없어. 이거 되게 의외로 많이 쓰이는 그런 표현인데요. We haven't got much time left. 우리 별로 시간이 안 남았어. 이렇게도 활용을 하실 수 있어요. But the king was furious that Charlie was late home. 하지만 왕은 굉장히 화가 많이 났죠. Furious라는 거는 그냥 angry를 넘어서서 훨씬 더 화가 많이 난 거예요. 정도가. 찰리가 집에 늦게 와가지고 왕이 화가 아주 단단히 났어요. He sent her straight to her room and locked the door. 바로 방으로 보내가지고 문도 잠가버려요. Without letting Charlie talk at all. 찰리 이렇게 말도 못하게 하고요. Quickly, Charlie whistled to Dylan. 이렇게 휘파람을 불렀죠. 그래서 딜런이 왔어. And together, they came up with a plan to save everyone. 그 다음에 그들은 어떤 계획을, 어, 아이디어를 생각을 해낸 거죠. 모두를 구하기 위해, 그 마녀로부터. Come up with a plan, come up with an idea. 이거는 생각해내다 라는 뜻이 있는데요. 진짜 많이 쓰여요. 제가 기억나는 예시가 예전에 졸리 그 영국 남자 세컨 채널에서 편의점 먹방이었나? 도대체 누가 이런 생각을 해내는 거야? 이런 표현으로 조씨가 Who came up with this idea? 이런 식으로 말을 하거든요. 근데 진짜 생각보다 자주 쓰이는 그런 표현이었던 것 같아요. 되게 저도 되게 많이 썼던 기억이 나고 Charlie and Dylan flew from a bedroom and swooped across the palace courtyard. 찰리랑 딜런은 그녀의 방에서 날아와서 swooped across the palace courtyard. swoop이라는 거는 급강화하다 라는 말로 쓰이거든요. palace courtyard이라는 거는 안뜰 정도로 하시면 될것 같아요. 그 왕궁에 있는 안뜰로 이렇게 가로질러서 슉 하고 왔어요. They scooped up mud from the lake and threw it at everyone. 그 진흙을 호숫가에서 퍼와가지고 모두에게 던지기 시작한 거죠. That got everyone's attention. 찰리가 이거 진짜 효과 있어. 모두의 관심을 끌었어. 이렇게 말해요. As they watched people running for the gate. 어, 사람들이 그 메인 게이트로 뛰어가는 걸 보면서 그렇게 말을 하죠. 여기서 watch 지각동사 
같아요. 그래서 watch people running. 사람들이 뛰어가는 걸본 거죠. 그러면 see랑 watch랑 뭐가 다를까? 그거는 watch가 조금 더 intentional. 약간 의도적으로 이렇게 보는. 예를 들어서 I saw you dance. 나너 춤추는 거 봤다? 이거랑 I watched you dance. 나너 춤추는 거 봤다? 둘다본 건데 watch는 조금 더 지켜보고 있는 그런 느낌인 거죠. 차이가 느껴지시나요? 그래서 Charlotte yelled the king. Charlotte 이렇게 소리를 지르죠. Why can't you behave like a proper princess? 아니 도대체 왜? 진짜 공주처럼 똑바로 행동을 못 하겠니? 하지 못하니 왜? 이렇게 말을 하죠. A witch has put a spell on the palace. 아니 마녀가 이 궁에 주술을 걸었어요. 마법을 걸었어요. 이렇게 말을 해요. The lake water is rising. Everyone needs to get to higher ground. 호수물이 오르고 있어요. 모두 조금 더 지면이 높은 대로 피신을 해야 돼요. 음, water 또 나왔네요. The lake water is rising. Dylan said Charlie. 딜런을 부르죠. Take the children up to the hill. I'll help everyone here. 이 아이들을 데리고 저기 언덕으로 가. 내가 여기 있는 사람들 모두를 도울게. Take someone to somewhere. 이거는 어떤 사람을 데리고 어디를 가다 할때 이렇게 표현을 쓰는데 제가 기억하는 거는 또 해리포터예요. 저 해리포터 예문 그만둘까요? <웃음> 그 아스카반의 죄수 3편에 보면요. 해그리드가 마법 동물 교수가 되거든요. 근데 거기서 힐포그리프, 벅빅 아시죠? 그 이상한 새처럼 생긴 친구, 새랑 말 섞어 놓은 것 같은 친구. 해리가 되게 잘 하니까 말포이가 되게 질투가 나가지고 무턱대고 다가갔다가 긁혀요. 벅빛 그 발톱에. 그래서 막 우리 얘 빨리 저 병동 데리고 가야 돼요. 이렇게 말을 해요. 그때도 take to the hospital 이렇게 말을 하거든요. While Dylan flew away with the smallest children, Charlie helped her father climb the flagpole. Dylan, 그 용이 가장 작은 아이들을 이렇게 실어 나르고 있을 때, <웃음> Charlie는 그녀의 아빠 왕을 flagpole 기대 위로 이렇게 올라가는 거를 도왔습니다. The guards threw ropes up into the tree so everyone could climb higher than the water. 거기 경비, 거기를 지키고 있는 사람들, 거기에 있는 병사들이. 나무 위로 밧줄 같은 거를 이렇게 던져 올려가지고 사람들이 타고 올라갈 수 있게 그래서 그 물보다 더 높은 곳에 있을 수 있게 그렇게 했다는 거죠. It didn't look as if there was anything Charlie could do to save the palace, so. 찰리가 그 궁을 구하기 위해서는 할수 있는 일이 없는 것처럼 보였습니다. 그러니까 사람들은 어떻게 저쩌게 지금 피신을 시키고 다 하고 있는데 궁 자체가 이렇게 변해버리는 것에 있어서는 할수 있는 게 아무것도 없어 보였어요. 이 말이거든요. 여기서 as if, as if, 이거는 뭐뭐인 것처럼 이라는 뜻인데 as though, 이거랑도 똑같아요. 그래서 이것도 해리포터 예문인데 Ron bellowed back as though he and Uncle Vernon were speaking from opposite ends of a football pitch. 그러니까 막 전화를 처음 써봐가지고 론이 해리 집에 전화를 해서 엄청 소리를 크게 지르면서 전화를 해요. 근데 엉클 버논도 되게 화가 나니까 큰 소리로 말을 해서 마치 축구 경기장의 양 끝에 서서 말하는 사람들처럼 그렇게 소리를 질렀다. 이렇게 말할 때도 as a 이런 표현을 쓰거든요. 그래서 as if, as a 둘다 같은 뜻으로 쓰일 수 있다는 거. As the spell worked its magic, the entire palace turned to sand. And the lake water rushed in. 그래서 그 마법을 먹혔을 때 전체 궁이 모래로 바뀌었고 호수물이 이렇게 이렇게 후식 들어왔어요. Rushed in. Suddenly there was an ear-piercing screech, and Dylan swooped down, roaring huge jets of fire. 갑자기 ear-piercing screech. Ear-piercing 하면은 여러분들 그 piercing 생각하시면 돼요. 약간 여기서 형용사로 쓰인 건데. Screech라는 거는 a long, loud, high noise that is unpleasant to hear. 약간 꽤끼 듣기 싫은 높은데 시끄럽고 긴 그런 소음을 말을 하거든요. 그래서 진짜 귀청을 찢을 듯한 이런 표현이에요. Ear piercing screech. 
그런 소리가 났고 딜런이 이렇게 슉또 와가지고 불을 엄청 뿜어낸 거죠. 엄청 거대한 The witch shrieked as walls of sand were w i t s t o p by the hot wind. 뜨거운 바람에 의해서 모래 바람이 휘몰아칠 때 마녀는 비명을 꽥 질렀어요. In an instant, the whole building became a beautiful glittering glass palace and the witch vanished. 잠깐 사이에 그 전체 궁 빌딩이 굉장히 아름답고 반짝거리는 유리궁으로 바뀌었어요. 그 다음에 그 마녀는 사라졌습니다. You saved us all. 너가 우리 모두를 구했어. said the king as he came down from the flagpole. 내려와서 말을 했죠. For once, Charlie, I'm happy you didn't behave like a proper princess. 딱한번 처음으로 나는 너가 공주처럼 행동하지 않아서 기뻐. 이렇게 말을 하죠. There once lived a young princess called Charlotte. Princess Charlotte preferred being called Charlie. She looked like a princess, but she didn't behave like one. Charlie didn't like dresses or dancing, and she didn't want to ever marry a prince. Charlie's father, the king, was hoping to find a new queen, so there were often royal parties at the palace. Do try to behave like a proper princess, Charlotte, the king would say before each party. But Charlie didn't like wearing ribbons and smart shoes and looking pretty all the time. Other royal young ladies liked to wander through the palace gardens and sit under the trees. Charlie preferred climbing the trees and hanging about in them. Every day the king said the same thing. Please try to behave like a proper princess, Charlotte. But Charlie was happy just the way she was. To the king's dismay, Charlie's best friend was a dragon called Dylan. They played rough and tumble muddy games. So everyone stayed away from them. But Charlie and Dylan always had fun together and understood each other perfectly. One day, Charlie and Dylan were playing in the woods. They were hanging upside down in their favourite tree when they heard someone nearby. It was a witch and she was chanting to herself. Turn the palace into sand so I may finally rule this land. Send me water. So the king may fall. With this curse, I'll have it all. Charlie and Dylan didn't dare move as an explosion of light shot towards the palace. The witch cackled happily to herself. Once the moon begins to shine, this kingdom will be mine. 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 As soon as the witch left, Charlie and Dylan flew home. We've got to warn everyone, said Charlie as they flew. We haven't got long before the sun sets. But the king was furious that Charlie was late home. He sent her straight to her room and locked the door, without letting Charlie talk at all. Quickly, Charlie whistled to Dylan, and together they came up with a plan to save everyone. Charlie and Dylan flew from a bedroom and swooped across the palace courtyard. They scooped up mud from the lake and threw it at everyone. That got everyone's attention, said Charlie, as they watched people running for the gates. Charlotte, yelled the king, why can't you behave like a proper princess? A witch has put a spell on the palace, shouted Charlie. The lake water is rising. Everyone needs to get to higher ground. Dylan, said Charlie, take the children up to the hill. I'll help everyone here. While Dylan flew away with the smallest children, Charlie helped her father climb the flagpole. The guards threw ropes up into the trees so everyone could climb higher than the water. It didn't look as if there was anything Charlie could do to save the palace though. As the spell worked its magic, the entire palace turned to sand and the lake water rushed in. Suddenly, there was an ear-piercing screech and Dylan swooped down. roaring huge jets of fire. The witch shrieked as walls of sand were whisked up by the hot wind. In an instant, the whole building became a beautiful glittering glass palace and the witch vanished. You saved us all, said the king, as he came down from the flagpole. For once, Charlie, I'm happy you didn't behave like a proper princess.
the end. Good. 오늘도 끝까지 시청해주셔서 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.